ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബയോളജിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റസ് എസ് എസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ പിഗ്മെന്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് പിഗ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി സാന്തോഫിൽ കെരോട്ടിൻ ഇതിലേതാണ് ഉത്തരം നേരിട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഏതാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ഡാസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ത്രൂ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ അതിനെ ഏത് ഫോമിലാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പല ഫോംസിലായിട്ടാണ് പ്ലാന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാന്റ് പാർട്ടാണ് ഒരു കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത കോളത്തിൽ സ്റ്റോർഡ് ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഈ പ്ലാന്റ് പാർട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ് പാർട്സ് ട്യൂബേഴ്സ് ലെഗ്യൂംസ് ഓയിൽ സീഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഷുഗർ കെയിൻ ഓക്കെ ഇനി ട്യൂബേഴ്സിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഏത് ഫോമിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ഫോമിലാണ് ഇനി ലെഗ്യൂംസിലാണെങ്കിലോ പ്രോട്ടീൻ ഫോമിലാണ് ഓയിൽ സീഡ്സിൽ ഫാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഫ്രക്ടോസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഷുഗർ കെയിനിൽ സൂക്രോസിന്റെ രൂപത്തിലും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ റീഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലേബൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് സോ ഓൾറെഡി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് റീഡ്രോ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പാർട്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ രണ്ടാമത്തേത് ഗ്രാന മൂന്നാമത്തേത് സ്ട്രോമ ഓക്കെ സോ ഈ ഡയഗ്രാമിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പാർട്സ് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ലെയർ ഉള്ള മെമ്പറി ഇനി ഗ്രാന ഏതാണ് ഈ സാക്സ് പോലെ കാണുന്നതാണ് ഗ്രാന പാക്ക് ഓഫ് മെമ്പ്രേനിയസ് സാക്സ് ആണ് ഗ്രാന ഇനി സ്ട്രോമ ഏതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ആണ് സ്ട്രോമ ഓക്കെ സോ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Correct the statements given below by replacing the underlined words alone if found incorrect. So, here are three statements. In these statements, if you want to highlight the words, that means you will be correct. Okay? So, what is the statement? Oxygen is formed during photosynthesis by the splitting of carbon dioxide. Okay? Okay? ഓക്സിജൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണോ അല്ല നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഫേസിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണല്ലോ ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതേപോലെ ഹൈഡ്രജനെ സ്ട്രോമയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് പകരം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് വാട്ടർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്സിജൻ ഇസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ബൈ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ദ ഡാർക്ക് ഫേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്ട്രോമ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ
അല്ല സൂക്രോസാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് അതിനെ ഫ്ലോയം വെസൽസിലൂടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം സൂക്രോസ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ദ ഫ്ലോയം ട്യൂബ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Plants are the lungs of earth. Assess the relevance of this statement and prepare notes. Plants, alengil sasyengal bhoomi ude shwasa kosha maanu. Ii uru statement inei kuruchu notes prepare yaan anu parnyirikkinnadu. Ok? So, plants serve as the cheapest, effective and natural means for purification of air. By absorbing carbon dioxide from the atmosphere and releasing oxygen, Plants provide invaluable service to the living world. നമുക്ക് അറിയാം പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ് നടത്തുന്നതിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ശരിയാണല്ലോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്ലാന്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ബ്രീത്തിൻ ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദ ലങ്സ് ഓഫ് എർത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലെറ്റർ എസ് എസ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് റീസൺസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അതിന്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തടയാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇസ് എ ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എർത്ത്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ജനറലി ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ആൻഡ് അതർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതായത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അമിതമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അമിതമായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും മറ്റൊന്ന് നാച്ചുറൽ റീസൺസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നെ എന്താണ് വേരിയസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് അതായത് അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികൾ പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം പിന്നെ എന്താണ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എക്സെട്ര പിന്നെ ഒരു റീസൺ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതേപോലെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വന നശീകരണവും ഒരു റീസൺ ആണ് ഇനി നാച്ചുറൽ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ അതേപോലെ വാട്ടർ വേപ്പർ ദെൻ ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ് ഇത് മൂന്നും നാച്ചുറൽ റീസൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിലൂടെ റൈസിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു പിന്നെ എന്താണ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് ത്രെറ്റ് ടു എക്കോസിസ്റ്റം ദെൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു ദെൻ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഫ്ലഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന്റെ ഫലമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുമ്പോൾ ഐസ് എല്ലാം കൂടി ഉരുകി അതൊഴുകി കടലിന്റെ ലെവല് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു സീ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസും സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഒക്കെ
ഇനി ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് എഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികളും ട്രീസും എല്ലാം നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ് റീസൈക്കിൾ ആൻഡ് റീയൂസ് അതായത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ മാക്സിമം വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് യൂസ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ്സ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ എനർജി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ റെഡ്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എക്സെട്ര എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സും റെഫ്രിജറേറ്ററും എയ്റോപ്ലെയിനും ഒക്കെ അമിതമായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണിനെയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ യൂസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ വെഹിക്കിൾസ് എന്താണ് ഗ്രീൻ വെഹിക്കിൾസ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റോപ്പ് ബേണിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തിക്കാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാം റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലെറ്റസ് എസ് എസ് എൽ നിന്നും ബാക്കി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു 